Bienvenidos eh, a todos los asistentes y a todas las asistentes a este coloquio de filosofía de la mente eh, que en esta versión se hace en formato virtual. Eh, originalmente se llamaba jornada de filosofía de la mente y se hacía pues todo en un solo día. Eh, estaba programada para abril, pero dadas las la contingencia actual, hemos decidido hacerla de manera eh, virtual. Eh, agradecemos a eh, todos los eh, expositores que aceptaron cambiar su, eh, el formato de su conferencia, de una, de una conferencia presencial a una eh, conferencia virtual. Asimismo, agradecemos a, eh, eh, a los asistentes eh, hoy contamos con una asistencia nutrida, tenemos 110 personas. Eh, les cuento que este evento tendrá lugar durante cuatro martes consecutivos. Empezamos hoy eh, con la charla de Santiago Amaya, Más allá del bien y el mal, nuevos conceptos en el estudio del juicio moral. Eh, el próximo martes, el 21 de julio de 2020, eh, tendremos la charla de... Eh, Dubian Cañas, que eh, acaba de, fue estudiante de instituto y acaba de terminar su maestría en la UNAM. Y Dubian nos va a hablar de agencia epistémica cooperativa y teoría de conocimiento extendido. El 28 de julio de 2020 tendremos la conferencia Razonamiento con mapas de la profesora Mariela Aguilera de la Universidad de Córdoba. Y el 4 de agosto, que sería la última charla de este ciclo, será eh, dada por Elizabeth Cardona de la Universidad de Antioquia y su charla se llama ¿Por qué es difícil el problema difícil de la conciencia? Como ya saben todos, todas las charlas serán los martes, eh, desde el 14 de julio hoy hasta el 4 de agosto y tendrán lugar a las 9 de la mañana hora colombiana. Eh, siguen llegando personas. Bienvenidos a todos los que van llegando. Hoy empezamos con la charla de Santiago Amaya, más allá del bien y del mal, nuevos conceptos en el estudio del juicio moral. Eh, Santiago Amaya eh, estudió filosofía en la Universidad de los Andes, luego se doctoró en la Universidad de Washington en San Luis eh, y es profesor en la Universidad de los Andes desde hace unos años. Actualmente eh, dirige eh, el proyecto LATAM Free Will Agency and Responsibility, financiado por la, por la John Templeton Foundation. Y bueno, sobra decir que ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas y libros. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Y gracias a todos por unirse a este espacio, no solo por asistir a esta mañana, sino por, espero que ustedes sigan asistiendo a los coloquios que vienen y también quiero darle las gracias a Santiago por esta invitación. Santiago ha venido organizando esta actividad en los últimos, tal vez, tres, cuatro años uh, y es una, es una gran cosa tener como un sitio de reunión regular en Colombia donde podemos hablar sobre temas en, en filosofía de la mente. Entonces, eh, esta es una charla sobre psicología moral. Y la psicología moral, obviamente, eh, tiene una tradición, una larga tradición en filosofía. Desde Platón, por lo menos, una pregunta constante que los filósofos nos hemos venido haciendo es ¿cuáles son el tipo de mecanismos psicológicos que nos permiten percibir nuestra realidad moral? y el tipo de mecanismos psicológicos que nos permiten, con base en esa percepción, actuar en nuestro mundo moral. Y esos son el tipo de preguntas que se hace la psicología moral. Obviamente desde el tiempo de Platón hasta hoy han pasado muchas cosas y nuestra psicología moral ha cambiado, la manera en que hacemos psicología moral ha cambiado en modo importante. Eh, especialmente porque, por un lado, los psicólogos eh, han comenzado a preguntarse propiamente por las capacidades morales de los agentes humanos 
Y por otro lado, porque los filósofos hemos comenzado a, con, a conversar mucho más de lo que lo hacíamos antes con nuestros compañeros de universidad en psicología. ¿Ok? Entonces, esta charla es, en, esta charla es en este espíritu y hace parte del desarrollo de nuestra psicología moral. Ahora, como les decía, en los últimos 30 años, la psicología moral se ha desarrollado enormemente y como consecuencia estamos, como, para ponerlo en términos cunianos, como en una época de ciencia normal. Tenemos ciertos paradigmas establecidos y ciertos conceptos. ¿Mm? Hemos, tenido, hemos ya producido resultados interesantes y a mi juicio es momento de que eh, hagamos una pausa y empecemos a cuestionar y a repensar algunos de los presupuestos con los que hemos venido trabajando. Y eso es lo que vamos, voy a tratar de hacer en esta charla. Y particularmente me voy a ocupar ¿sí? con un fenómeno que podría llamarse el fenómeno del juicio moral. ¿Qué entiendo por el juicio moral? El juicio moral es la determinación de la valencia moral positiva o negativa de una acción o omisión atribuible a uno mismo o a otros. ¿Okay? Son, entonces son los juicios en tercera persona que producimos algunas veces espontáneamente, algunas veces porque se nos pide, con relación a las acciones de otras personas o de nosotros mismos. Bueno, malo, obligatorio, permisible, aceptable, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que nos vamos a ocupar en la charla de hoy, sobre la psicología del juicio moral. Ahora, la psicología del juicio moral ha estado en gran medida determinada por la idea de que la cognición moral es fundamentalmente un asunto de reglas. Toda charla de psicología que se respete empieza con una cita de William James. Desafortunadamente yo no tengo una cita de William James, pero tengo lo segundo mejor cuando William James falta, y es una cita de Piaget. Piaget dice, toda moralidad consiste en un sistema de reglas, y la esencia de la moralidad de buscarse en el respeto que el individuo adquiere por las reglas. Normalmente es una idea vieja, Piaget no es el primero en formularla, obviamente Piaget es de algún modo en psicología, por lo menos en psicología moral, el heredero de Kant, y encontramos resonancia con algunas corrientes y maneras de pensar sobre la moralidad en filosofía. Ahora, esto no es solo la idea de una, una, una vieja idea, sino también es una idea que se ve en algunos trabajos contemporáneos, um, Alrededor de 1970, Lawrence Colbert publica este libro sobre el desarrollo moral del niño y la manera como él entiende el desarrollo moral del niño, como muchos psicólogos hoy en día lo entienden, es de la siguiente manera, en la medida en que el niño crece, lo que el niño va adquiriendo son una comprensión de reglas morales cada vez más sofisticadas, desde si ustedes lo quieren poner en términos kantianos, el imperativo, el imperativo hipotéticos, hasta finalmente la comprensión de normas imparciales de justicia, o para ponerlo en términos campeanos, el imperativo categórico. John Mihail dice, eh, miren, nuestro conocimiento de, la, de nuestra realidad moral es muy parecido al conocimiento que tenemos de la gramática o de la sintáctica de nuestro lenguaje. Hay ciertas reglas sintácticas o gramáticas y nosotros tenemos un conocimiento tácito de esas reglas que se manifiestan, entre otras cosas, en la formulación de nuestros juicios morales. Josh Green, es una persona que ha venido trabajando en, en la psicología del juicio moral y básicamente, según él y otras personas que trabajan con él lo piensan, las, la moralidad popular puede caracterizarse o bien por atismos kantianos o bien por atismos utilitaristas. Es decir, cuando la gente toma decisiones morales o juzga, evalúa moralmente a otros, lo hace con base en normas y deberes de tipo kantiano, o bien con imperativos del tipo utilitarista, como maximizar una cierta cantidad o minimizar un cierto tipo de daño. Bien, ahora, este tipo de aproximaciones eh, tienen ventajas importantes, pero antes de eso, eh, un par de aclaraciones. Primero que todo, dentro de esta forma de pensar la moralidad, las reglas juegan un papel, un papel muy importante, pero las reglas no son meras generalizaciones. Las reglas son cierto tipo de generalizaciones que tienen cierto poder normativo, predictivo, si ustedes lo quieren poner, 
Incluye, por ejemplo, cosas como deberes perfectos, los deberes kantianos, o principios generales como el principio de maximización de utilidad que caracteriza el utilitarismo. Una forma de pensar acerca de las reglas es que son funciones de comportamientos tipificados a imperativos que prohíben o prescriben cierto tipo de comportamientos. Entonces, la regla de no matar coge un cierto comportamiento, lo tipifica bajo la acción, digamos, del asesinato ¿sí? y añade a eso un imperativo de algo que no debe hacerse. ¿Ok? Bien, ahora, esta forma de pensar acerca de la moralidad tiene algunas ventajas y es importante entender cuáles son las ventajas que está detrás de esta manera de concebir la moralidad como un asunto de reglas. La primera de ellas es que es una aproximación que tiene cierta elegancia y simplicidad. Y parte de su elegancia y simplicidad tiene, con, tiene que ver con el hecho de que esa manera de entender la moralidad permite interdefinir las categorías y los conceptos morales básicos. Bueno es aquello que está prescrito por las reglas, malo es aquello que está proscrito por las reglas, ¿Mm? impermisible es aquello que está prohibido, permisible es aquello que no está prohibido, donde bueno, malo, permisible es aquello que es acuerdo, acorde con las reglas o aquello que es en desacuerdo con las reglas morales. Aparte de su simplicidad, además, como yo les decía, pues también nos permite y nos da una imagen muy bonita y muy sencilla de lo que es el desarrollo moral. El proceso de maduración del niño al adulto es el proceso de aprender reglas morales más complejas. Es el proceso de aprender, por ejemplo, ¿sí? que hay algo intrínsecamente malo con mentir. ¿sí? Es, el, es el proceso de comenzar a pensar que hay principios de justicia generales que gobiernan la manera en cómo nos, en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y finalmente, otra ventaja de esta aproximación es que nos da una idea muy bonita de lo que es el juicio moral. Porque en última, lo que el juicio moral se convierte en esta manera de pensar las cosas es casi que en un proceso deductivo, donde una vez tipificada la acción que nos interesa, lo que hacemos es deducir una evaluación de esa acción como buena, como mala, permisible o impermisible, a partir de las reglas que nosotros consideramos, o que son las reglas que nosotros que definen nuestra moralidad. Bien. Ahora, una cosa interesante, ¿sí? en este y en todo ejercicio científico es la siguiente. Cuando tenemos una cierta teoría, queremos tener una cierta metodología que se ajuste a la teoría que tenemos. Y en ese sentido, ¿sí? los psicólogos morales que han venido trabajando en esta tradición también han adaptado una cierta metodología acorde con esta manera de pensar acerca de la moralidad como un asunto de reglas. Como primera medida, entonces, han venido utilizando lo que se llaman dilemas morales, donde los dilemas morales son básicamente situaciones en las que diferentes reglas morales entran en conflicto. Son situaciones en las cuales una gente tiene dos opciones permisibles, Dos opciones, perdón, dos opciones posibles y las opciones son tales que cada una de ellas está en conflicto con alguna regla moral plausible. ¿Mm? Algunas reglas son, ego en, en algunos dilemas morales las reglas son egoístas versus altruistas o en algunos dilemas, que son los dilemas más utilizados hoy en día, son reglas que se oponen deberes kantianos a principios utilitaristas. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la idea? Si podemos utilizar estos dilemas morales, podemos utilizar estos dilemas morales para estudiar el juicio moral, porque podemos utilizarlos para estudiar las respuestas que la gente tiene a estos dilemas. Y, en, y mirando esas respuestas podemos entender qué tipo de agentes morales son, es decir, cuáles son el tipo de reglas que estas personas tienen internalizadas. Entonces, por ejemplo, podemos presentar a nuestros, a nuestros participantes con dilemas morales que ponen en conflicto deberes kantianos con principios utilitaristas y dependiendo de sus respuestas podemos diseñar ciertas escalas para clasificar a la gente como más o menos utilitarista, más o menos kantiana, más o menos altruista, más o menos egoísta, etc. ¿Okay? Entonces, no solo tenemos una manera de pensar la moralidad como un asunto de reglas, si no tenemos un instrumento y una herramienta particular, que son los dilemas morales, que nos ayudan a entender 
las concepciones morales que determinan el comportamiento de las personas o al menos la manera en que juzgan los comportamientos de los demás. Aparte de eso, ¿sí? ¿Sí? Eh, ah, déjenme darles un ejemplo de esto, de pronto algunos de ustedes ya los conocen. Este es el ejemplo de Josh Green, realmente es un ejemplo de Judith Jarvis Thompson. Um, un trolley se dirige eh, por la carrilera, eh, va encaminado a, a, a o, o se dirige hacia cinco trabajadores que están trabajando en la carrilera. El trolley puede perseguir su camino o, por otro lado, ¿sí? existe la posibilidad de una persona que está ahí eh, que pueda dirigir el switch para ev evitar que el tren golpee a esas cinco personas y golpee más bien a un a otra persona que se encuentra en otro lugar. Entonces, tenemos un agente moral aquí que debe decidir entre una cosa y la otra. Si deja que el trolley siga su camino, cinco trabajadores que están en, en, un, en una parte de la carrilera van a morir. Si es, se mueve el switch, el trolley se va a desviar y va, eh, se van a salvar esos cinco trabajadores, pero otra persona va a terminar atropellada por el tren. Y la pregunta que nos debemos hacer es si Sam debe hacerlo uno o lo otro. Otra manera de ponerlo, asumimos que Sam hace lo uno y no lo otro, Sam mueve el switch y desvía, y nos ponemos a preguntar, le ponemos a la gente que por favor no se evalúe el comportamiento de Sam. ¿Okay? Entonces podemos entender, por ejemplo, que Sam es una persona, si él decidió mover el switch, es una persona que tiene convicciones kantianas, prefiere, por ejemplo, eh, y está guiado por el imperativo de no matar, ¿sí? o si más bien decide que el switch, el switch um, decide moverlo para matar a una persona, podemos pensar, bueno, él está guiado por consideraciones utilitaristas, cinco vidas salvadas, cinco vidas perdidas es peor que una vida perdida, vamos a minimizar el daño, luego Sam actuó de acuerdo, de acuerdo con ese imperativo. ¿Ok? Segunda su posición. Ahora, si uno está pensando en la moralidad como un asunto de reglas, ¿Sí? Como, les decía, como les decía yo anteriormente, estas categorías morales se vuelven interdefinibles. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo correcto, lo apropiado y lo apropiado. Y en este tipo de investigaciones es una ventaja porque entonces podemos preguntarle a los participantes por cualquiera de estas cosas. Le decimos, Sam decidió mover el switch de manera que pereció una persona en vez de los cinco trabajadores. ¿Cómo lo considera usted? ¿Apropiado o inapropiado? O podemos preguntarle cómo lo considera usted, bueno o mal. Podemos hacerle cualquiera de esas preguntas y en el fondo, esa es la presuposición, vamos a estarle preguntando exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Okay? Entonces, lo único que nos interesa aquí es si las, si las personas juzgan las acciones como acordes o contrarios al tipo de reglas que ellos tienen internalizados. Entonces, este grupo de personas... O'Hara, Armstrong, eh, eh, Sinon Armstrong y Nicholas Sinon Armstrong hacen esta serie de experimentos y muestran, mire, finalmente si uno le pregunta a la gente apropiado o inapropiado, bueno o malo, eh, correcto o incorrecto, en todo caso uno siempre va a recibir el mismo tipo de respuestas. Es decir, no hay efectos, el tipo de palabras que uno los utilice en los juicios morales. Se trata de un proceso, si ustedes lo quieren ver. Bien. Ahora, como les decía, hemos en los últimos 30 años producido una serie de resultados que hemos utilizado una serie de herramientas que nos permiten dar un paso atrás y empezar a pensar si la manera en que hemos venido trabajando es tal vez la manera más correcta. Y como les decía yo en un comienzo, yo creo que tenemos algunas razones para ser escépticos con respecto a esta manera de aproximarse a la moralidad. Déjenme mencionarles tres tipos de razones. La primera de ellas tiene que ver con lo que se llama la validez ecológica de los instrumentos que estamos utilizando. ¿Sí? Puesto en palabras sencillas, los dilemas morales son situaciones raras que aun cuando abundan en la literatura, en psicología y en filosofía, son, si ustedes lo quieren poner en esos términos, extrañezas en la vida diaria. 
No solo eso, sino muchos de los dilemas morales que se han utilizado en la literatura son, vamos a ver algunos de ellos más adelante, francamente un poco extraños. Entonces yo siempre le pregunto a mis estudiantes, hacemos el dilema del trolley con ellos, ellos dan sus respuestas y después yo les pregunto, bueno, ¿cuántos de ustedes han visto un trolley? Y pocos levantan la mano. Y después les pregunto, bueno, ¿y qué tanto pesa un trolley? ¿Qué tan grande es? Y unos dicen que es grande y otros es más pequeño. No parece ser una situación con la que todos estemos familiarizados y mucho menos situaciones con las cuales todos tengamos el mismo entendimiento. Entonces, el primer problema, la primera razón para ser escépticos, estos dilemas morales tienen algo de artificialidad. ¿Ok? Ah, Santiago. Creo que sea, eh, alguien entró, pero después se volvió a salir. ¿Sí? Sí, lo, es que, lo que pasó fue que tu pantalla dejó de presentar. Eh, vuelve, vuelve a, a, a. Ok. ¿Listo? Ahora, perfecto. Listo, la segunda, la segunda razón de escepticismo, que tal vez ustedes ya la comparten conmigo, es, si bien es cierto que los, las, las, los, las palabras bueno y malo, apropiado, inapropiado, correcto, incorrecto, permisible o impermisible, parecen ser muy similares, ¿sí? o son bastante similares, parece haber diferencias semánticas entre ellas. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es si efectivamente ¿sí? esas palabras son intercambiables. Si cuando les preguntamos a la gente si algo es permisible versus impermisible, por oposición a preguntarles si es bueno o si es malo, las respuestas de las personas van a ser exactamente las mismas. Y tenemos algunas razones para pensar que eso no es así. Y finalmente, pues tenemos razones filosóficas de fondo para dudar que la moralidad sea, y particularmente el juicio moral, no sea reducible a reglas. Aristóteles, si ustedes se acuerdan bien, nos dicen, no podemos eh, esperar del carpintero la misma precisión que esperamos del geómetra, lo dice en la ética en cómaco. W. de Ross nos dice, mire, realmente no hay deberes estrictos, lo único que hay son recomendaciones Ceteris paremos y Rosalind Hersthaus nos dice, mire, en pensar que la moralidad es un asunto de reglas, es no haber entendido una faceta fundamental de nuestra vida moral, y es que la moralidad tiene que ver con virtudes. ¿Okay? Entonces tenemos razones filosóficas, también para ser un poco escépticos con respecto a la concepción de moralidad que ha venido animando la discusión del juicio moral en psicología durante los últimos 30 años. Ok, entonces lo que queremos hacer nosotros, lo que hemos venido haciendo en el laboratorio, es tratar de explorar una concepción de la moralidad que vaya más allá de las reglas. Producir una serie de instrumentos y medidas que nos ayuden a entender el juicio moral y cómo la psicología del juicio moral no es una psicología de la Lo primero que necesitamos es empezar a introducir alguna serie de conceptos y de situaciones nos permitan pensar más allá de las reglas. Y este es un primer intento por hacer esto. Entonces, nuestra categoría y nuestro punto de interés de ahora en adelante van a ser una pareja de conceptos, el de supererogatorio y lo supererogatorio. ¿Qué es lo supererogatorio? Pues es aquello que está bien hacer, pero que va más allá del deber. Comportamientos buenos, pero que no son requeridos. Por ejemplo, los actos heroicos, y como muchas personas han pensado, los actos caritativos. Entonces, donar dinero a una cierta fundación, por ejemplo, puede ser algo bueno, pero no puede ser algo requerido. El, los actos de heroísmo son claramente actos buenos, pero cuando uno no se comporta con un héroe, no se devuelve y salva al perrito del incendio, pues uno no ha dejado de hacer algo que no debería hacer. Uno simplemente pues, no se ha comportado de la mejor manera posible. Eso es lo superogatorio. 
Y también está según algunos, algunos filósofos, Julia Driver lo insiste, están casos de super, los supererogatorio. Son casos en los cuales tenemos comportamientos, son comportamientos, digamos, que son malos, que son reprochables, pero que no son contrarios a un deber o que no son impermisibles. Son comportamientos que son malos, pero que son permisibles, para ponerlo en esos términos. Y ahorita les voy a dejar, ahorita les voy a, a poner unos ejemplos de esto un poco más en detalle. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa es pensar en los conceptos de subrogatorio y subrogatorio, ¿sí? Cómo se dan en lo que podrían denominarse las situaciones moralmente cargadas. Son situaciones en las cuales uno debe escoger entre una opción subrogatoria y una opción supererogatoria. Y ya les voy a dar ejemplos de eso. Entonces, en vez de pensar en situaciones en las cuales tenemos dos opciones, tales que ambas opciones son contravenciones de una regla plausible, lo que queremos es pensar en situaciones en las cuales un agente puede decidir entre una acción supererogatoria y una opción supererogatoria. Y queremos ver cómo el juicio moral de las personas se comporta en ese tipo de situaciones. ¿No? Como ustedes van a ver ahora más adelante, estas situaciones moralmente cargadas son mucho menos artificiales y un poco más fáciles de relacionarse con ella que el tipo de dilemas morales que han sido utilizados en la literatura. ¿Ok? Entonces las preguntas que tenemos son las siguientes. Lo primero que queremos saber es si estos conceptos filosóficos de lo supererogatorio y lo supererogatorio se superponen o se corresponden a maneras de juzgar moralmente las situaciones y los comportamientos que la gente utiliza en la vida diaria. ¿Mm? Lo segundo es, si ese es el caso, ¿cómo se producen esos juicios? ¿A qué tipo de consideraciones apela la gente para juzgar como bueno, como malo, como permisible, como impermisible, cierto tipo de acciones u omisiones en condiciones de eh, en situaciones moralmente cargadas. Y finalmente, nos interesa también pensar si las situaciones moralmente cargadas y los dilemas morales que hemos venido viendo son, digamos, en la psicología de las personas, completamente diferentes. Si, son, si, esas, diferencias, eh, si esas diferencias abstractas entre esas situaciones hacen una diferencia en la manera en que la gente juzga las acciones particulares. Ok. ¿Estamos? Ustedes aquí no me pueden decir porque yo casi no los veo, pero espero que, espero que, que, que me estén acompañando todavía. Ok, entonces quiero presentarles algunos de los estudios que hemos hecho. Son cinco estudios, son tremendamente fáciles de entender. Um, son estudios que hemos hecho a través, gracias Dylan, a través de una plataforma que es Prolific. Los estudios los, he hecho, los hemos hecho hasta el momento con participantes angloparlantes, podemos hablar de eso, pero básicamente los hemos hecho con participantes angloparlantes y en América, porque necesitamos, eh, al menos en una primera medida, eh, poner en discusión nuestros resultados con la literatura existente, que es sobre todo angloparlante, pero si ustedes quieren podemos hablar más adelante del tipo de cosas que estamos haciendo, vamos a hacer en Colombia y en Latinoamérica más adelante. Ok, entonces primer estudio, 95 participantes reclutados a través de la plataforma Prolific o Amazon Turk, como ustedes son dos diferentes plataformas pero funcionan básicamente de manera similar. Y vamos a presentar a la gente con cuatro viñetas con situaciones moralmente cargadas. Esas viñetas son las que llamamos newlyweds, recién casados, mowing, de cortar el pasto, una rifa, raffle y riñón, y son acciones que estamos balanceando acción y omisión, aunque eso realmente no resultó ser tan importante. Entonces presentamos a los participantes con estas situaciones moralmente cargadas, donde hay un cierta, una cierta persona que decide de una manera o de otra, un cierto agente, y después les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué opinan de esta situación? ¿Okay? Entonces para preguntarles a la gente que qué opinan de la, de, la, de la decisión de la persona o de la acción de la persona, lo que le damos es un repertorio de palabras de tal manera que la persona puede entrar y escoger algunas palabras que describan, su que describan o que justifiquen la acción que ellos están teniendo. ¿Ok? El grupo de palabras que les damos a estas personas son las de permisible, impermisible, requerido, bueno, obligatorio, permitido, eh, malo, opcional y, y compulsorio. 
¿Ok? Entonces, les presentamos una situación, ¿sí? Donde la gente decide de una determinada manera. Después le presentamos esta lista de palabras y les decimos, mire, todas estas palabras que, que tiene aquí, escoja tres o cuatro de esas palabras que describan mejor su percepción de la decisión de esa persona. ¿Ok? Entonces, déjenme les cuento las viñetas. Son cuatro viñetas diferentes. Como les decía, están en inglés, pero no tienen mayor, eh, mayor misterio. Eh, recién casados. Donación de riñón, cortar el pasto, la rifa. Es muy fácil, la de recién casados es la más fácil de contar. Llega usted al aeropuerto, eh, llega usted al aeropuerto y hay una pareja de recién casados que tuvo un problema con su reservación y están sentados en lugares diferentes del avión. Usted está sentado al lado de uno de ellos y la pareja le dice, oiga, sería usted tan amable, nos acabamos de casar, la aerolínea cometió un error y nos siento separados, ¿será que usted puede cambiarse de lugar con mi marido para que podamos sentarnos juntos? Y usted puede decidir, en una versión de la viñeta usted decide hacerlo, la gente decide hacerlo, y en otra versión de la viñeta la gente dice, no, este es mi puesto. ¿Ok? Entonces tenemos una acción súper erogatoria, es amable, es, es amable, es bueno, es cordial ceder el puesto, pero no es obligado. Y tenemos una, una acción súper erogatoria, uno no está requerido, obligado a cambiar el puesto, pero eh, eh, pues está mal hacerlo. La situación, del, la situación de la donación del riñón es una situación bastante similar. Piensen ustedes en Alex, un primo distante de ustedes, lo llama un día, oiga Santiago, necesito que me hagan un trasplante de riñón y resulta que usted es el único donante compatible. Usted puede decir si le dona el riñón o si no dona el riñón. Usted en ningún caso está obligado a hacerlo, si usted dona el riñón es algo bueno pero no hay una obligación, digamos que es un hermano distante, es un primo distante, no el hermano. Um, y también si usted decide no hacerlo, pues en últimas usted no es tan cercano a Alex, pues usted hizo algo que es, digamos, un poco mal, que está mal visto, pero no necesariamente algo que esté prohibido. Y tenemos los otros ejemplos de alguien que corta el césped temprano en la mañana eh, y de alguien que eh, no decide donar un tiquete que se ganó en una rifa. ¿Ok? Entonces, les presentamos a la gente estas viñetas. En algunos casos, la persona decide, lo, el, el agente decide por la acción erogatoria, en otros casos decide por la acción subrogatoria. Y después les preguntamos, bueno, díganos qué piensan ustedes de la decisión de la gente. ¿Ok? Y eso es básicamente la manera en cómo le preguntamos. Entonces, ustedes tienen aquí en la parte de arriba la viñeta. ¿Sí? Y después tienen el cuadro de, nueve, de las nueve diferentes opciones. Y ustedes como participantes en nuestro estudio, lo que tienen que hacer es escoger las palabras que ustedes creen que mejor describe la situación. Si lo que hizo Alex, si lo que hizo eh, Jamie es permisible, requerido, compulsorio, opcional, bueno, malo, etc. Ok, ¿se entiende? Listo. Espero que sí ya han entendido. Y esos son los, los, los resultados. Ok. Eh, el cuadro es un poquito difícil de entender. Pero déjenme y les, y les muestro. Entonces, lo que tenemos es, eh, en, la, en, la, en la parte izquierda, todas las diferentes opciones. ¿Mm? Permitido, malo, obligatorio, bueno, impermisible. ¿Ok? El alto de cada una de las barras nos dice, el alto de cada una de las barras nos dice cuáles son las palabras que más frecuentemente reportaron las personas. Entonces vemos que la gente utiliza allowed, permitido, mucho más que lo que utiliza malo, bad. Y utiliza bad, malo, bad, mucho más comúnmente de lo que utiliza impermisible obligatorio. ¿Mm? Y por otro lado, si ustedes se dan cuenta y van al obligatorio, a lo al impermisible, por ejemplo, ¿sí? muy pocas personas utilizan la palabra impermisible pero cuando utilizan la palabra impermisible para describir la situación, la utilizan sobre todo con respecto a los actos subrogatorios y muy pocas veces, una vez en realidad, con respecto a lo supererogatorio. ¿Ok? Entonces ustedes tienen aquí los contrastes. La gente utiliza la palabra malo 
para referirse a algunas de las decisiones y la utiliza sobre todo cuando se trata, obviamente, de comportamientos subrogatorios. ¿Mm? En cambio, la gente utiliza la palabra eh, opcional, básicamente tanto para lo subrogatorio como para lo subrogatorio, y utilizan la palabra permitido, allowed, digamos, eh, eh, permitido, permissible, tanto para lo subrogatorio como lo subrogatorio. Entonces, ustedes miran esto, ¿sí? Y se salen un poquito y miran los resultados, ustedes se dan cuenta de entrada de una cosa. Y es que las categorías de bueno, permisible y obligatorio, o malo, impermisible y compulsivo, se disocian las unas de las otras. ¿Ok? La gente utiliza mucho más unas de esas que otras y utiliza algunas de esas para un tipo de situaciones y no para otras. Lo que nos hace pensar que, contrario a lo que vienen diciendo tradicionalmente los psicólogos morales, estos términos y estos diferentes términos evaluativos son, en la psicología y en la cabeza de los participantes, diferentes. Son disociables, como diría como diríamos un poco más técnicamente. Ahora, lo interesante, lo interesante es, eh, también les preguntamos a las personas, díganos, trátenos de explicar por qué eh, dieron los, las, los resultados que ustedes dieron, por qué contestaron de la manera, y tenemos algunos ejemplos simplemente de por qué la gente contesta de la manera en que contestó. Con respecto a los superrogatorios, nos dicen... Hmm, es un poquito egoísta, pero igual esta persona tiene derecho a quedarse con sus órganos. Aunque era antipático, el pasajero tenía derecho a decir que no. Es grosero cortar el césped un domingo a las 8 de la mañana, pero es el jardín de la persona. Y lo mismo con lo subrogatorio. Jamie no estaba obligado a dañar su riñón, pero era lo correcto, etc. Interesante, cuando miramos el tipo de palabras que la gente está utilizando, sobre todo para dar sus justificaciones, lo que encontramos no es tanto una serie de apelaciones a reglas, ¿sí? a deberes, sino lo que encontramos sobre todo son caracterizaciones de tipo caracterológico. El agente subrogatorio es egoísta, inconsiderado, desconsiderado, rudo, el agente que hace lo supererogatorio es amable, es considerado, es um, generoso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos una primera, una primera, una primera indicación, ¿sí? De que la gente evalúa los escenarios morales de manera que son sensibles a las distinciones entre lo super y lo subrogatorio, se disocia lo bueno de lo requerido o de lo obligatorio y se disocia lo malo de lo prohibido. Vemos que en esos juicios la gente está disociando, está justificando esos, sus juicios, apelando a valores y rasgos de carácter. Y esto es el caso cuando los participantes pueden responder más o menos de manera libre. Ok. ¿Mm? Ese es nuestro primer estudio. Entonces, es un estudio realmente exploratorio, pero es ahora que hiciéramos un poco como empezar a mirar mucho más precisa y más cuantitativamente este tipo de diferencias. Entonces, hacemos un segundo estudio y en este caso tenemos 311 participantes, empezamos con 350, pero pues hay gente que no contesta de manera completa o gente que se demora mucho contestando, vamos excluyendo a esas personas. ¿Mm? Vamos a utilizar exactamente las mismas viñetas, la viñeta de los recién casados, la viñeta de la donación de riñón, la viñeta de la rifa y la viñeta del cortar el césped en la mañana. ¿Mm? Y esta vez, en vez de decirle a la gente que escoja alguna de esas palabras, tomamos las palabras que más habían sido utilizadas y que habían sido utilizadas en el experimento anterior y simplemente le, se las dimos a la gente con esas categorías predefinidas y les dijimos, por favor, indíquenos con respecto a la decisión de la gente si es permisible o impermisible y en qué grado, bueno o malo, opcional y obligatorio. ¿Ok? Y les hicimos algunas preguntas sobre demografía, eh, normas personales, orientación, etcétera, etcétera, pero no necesitamos meternos con eso en este momento. ¿Ok? Y entonces tenemos los siguientes resultados. Eso es básicamente el, 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 siguiente, el siguiente display. Eso es básicamente lo que ven ustedes que están participando. Está nuevamente en la parte superior la viñeta. 
¿Mm? Y apenas aparece la viñeta, vienen las tres categorías de evaluación, ¿sí? con esta barra de deslizante, y ustedes deslizan a lo impermisible, a lo permisible, a lo opcional y a lo obligatorio, a lo malo o a lo bueno, dependiendo de cómo consideren ustedes la necesidad. ¿Okay? Entonces, es esencialmente el mismo ejercicio que teníamos antes, pero ahora el hecho de tener estas categorías predefinidas nos, nos, nos ayuda a medir cuantitativamente la manera en que esas categorías y el grado en que esas categorías se disocian. ¿Ok? Estos son nuestros resultados. Y después hacemos preguntas. Estos son nuestros resultados. Eh, y este es el patrón que yo quiero que ustedes se fijen porque esto es importante. Entonces tenemos las acciones supererogatorias en negro y las acciones supererogatorias en gris. Fíjense de nuevo ustedes en el escenario de, la, de los recién casados. Supererogatorio es no donar la silla. Supererogatorio es acceder al cambio de silla. En el caso de, los, de, de, de la donación de riñón, supererogatorio es negarse a, don, a darle el riñón al primo. En el caso de los supererogatorio es ofrecerse a darle el riñón al Y lo que tenemos es lo siguiente, tenemos nuestras tres diferentes categorías, lo bueno, lo obligatorio y lo permisible. Todas, ¿sí? Significativamente diferentes de las unas de las otras. La acción es supererogatoria, es más mala que buena. La acción supererogatoria es mucho más buena que mala. Tanto las acciones obligatorias como las supererogatorias son eh, más opcionales que obligatorias y ambas, y ambas, lo supererogatorio como lo supererogatorio, se considera más permisible que impermisible. Una cosa que nos sorprendió fue encontrar estas diferencias entre lo permisible y lo permisible. Nosotros estábamos esperando que fueran igualmente obligatorias o igualmente permisibles, ¿sí? pero esa es una diferencia que, que encontramos. Digamos, el contraste es este, es una gran diferencia en la evaluación entre lo bueno, en, en, cuando se trata de, de, de evaluar lo bueno, lo malo de lo sub y lo supererogatorio, y una diferencia mucho más reducida en la permisibilidad y obligatoriedad en esas categorías. ¿Se entiende entonces el resultado básico? Y es importante que, que ustedes entiendan ese resultado básico. Nosotros estamos disociando las categorías, sino estamos mo mostrando que bueno y malo se comportan diferente en lo subrogatorio a cómo se comportan en lo subrogatorio y subrogatorio a cómo se comportan permisible e impermisible y obligatorio y opcional. ¿Se entiende? Súper, gracias Santiago. Listo, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Gracias a Bab. Eh, la gente evalúa ciertos escenarios morales de maneras que son sensibles a las distinciones filosóficas entre lo superogatorio y lo superogatorio. Es decir, los filósofos inventaron este concepto, pero lo cierto es que la gente que no es filósofa también está pensando en estos términos. Cosas que son buenas, pero no requeridas. Cosas que son malas, pero no contrarias a nada. ¿Ok? Y, importante, aún hay diferencias significativas y pronunciadas entre estas diferentes categorías morales, lo que nos hace pensar que estamos observando varias dimensiones del juicio. ¿Ok? Que el juicio moral no es, como pensaban los psicólogos morales, o como han pensado los psicólogos morales, esta cosa unificada, eh, este fenómeno unidimensional, sino más bien que es un fenómeno pluridimensional y que estas diferentes categorías, lo permisible y lo permisible, lo obligatorio, lo opcional, lo bueno y lo malo, están caracterizando diferentes aspectos de nuestra concepción moral. Okay. Entonces, vamos a nuestro experimento 3. Entonces, el punto es lo siguiente. Mire, eh, nosotros estamos descubriendo que el juicio moral no es tan unívoco como se ha pensado hasta el momento, que existen estas variedades de categorías y por qué la gente no había pensado en esto antes. Hipótesis, en la medida en que uno trabaje con dilemas morales, del tipo de dilemas morales como el dilema del trolley que ustedes han venido, a, a, que, que ustedes conocen, que les acabo de contar, son herramientas que no les permiten ver la granularidad, la pluralidad del juicio moral. En últimas, otra forma de ponerlo es, los psicólogos morales han pensado que el juicio moral es esta cosa relativamente unificada porque han estado utilizando instrumentos que no dejan ver la granularidad y la pluralidad del 
juicio moral. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Reclutamos a 304 participantes adicionales y vamos a pedirles, vamos a pedirles que hagan lo siguiente. Les vamos a presentar dilemas sacrificiales del tipo que han sido utilizados en la literatura y les vamos a decir que reflexionen acerca de lo que hacen los agentes en este tipo de situaciones utilizando nuestras mismas categorías. ¿Mm? Y si les estamos en lo correcto, ¿sí? Estas, eh, el hecho de que les demos a los participantes estas categorías no va a ser diferencial. Es decir, ¿Mm? no, si es cierta nuestra hipótesis, al presentárselo a los participantes a este tipo de dilemas, no vamos a observar el tipo de patrones y el tipo de disociación que estamos viendo entre lo permisible y lo impermisible, lo bueno y lo malo, lo opcional y lo obligatorio. ¿Ok? Y adicionalmente, por una razón que ya les explico en un segundo, también, además de hacer eso, les pedimos a los, a los, a los participantes que nos respondan eh, una, una escala de... Les aplicamos una escala de, desarrollada por unos psicólogos en la Universidad de Oxford que permite medir qué tan utilitario es uno, qué tan utilitaria es eh, la moralidad que uno, que uno tiene. Ya les digo por qué, por qué es importante. Es una bonita escala para medir es, eh, ¿sí? qué tan de acuerdo está uno con el utilitarismo, por así decirlo. ¿Ok? okay. ¿Se entiende lo que vamos a hacer en este experimento? Es exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar nuestras viñetas por las viñetas tradicionales que han utilizado los psicólogos humanos. ¿Ok? Y vamos a ver qué sucede cuando les pedimos a las personas que evalúen con las categorías que nosotros hemos venido trabajando. Utilizamos una variedad de dilemas sacrificiales. Eh, describimos, escogemos estos cuatro, unos personales y otros impersonales. Y eso tiene que ver con algunas cosas técnicas en la literatura, pero que no son realmente, digamos, importantes que la tengamos claro en este momento. Son básicamente variaciones de los dilemas de entonces, aquí tenemos a este, Ashton, el electricista, ¿sí? Llega a la casa de el hombre más rico de Colombia, un viejo tacaño, a, a, a arreglarle eh, un problema ¿sí? que tiene. El viejo tacaño está que se muere, tiene cáncer terminal, se va a morir en unas horas. Y el electricista lo ve ahí, está durmiendo y, y sabe lo siguiente, que si él sofoca al viejo tacaño, Uh, con una almohada, el viejo se va a morir y toda su fortuna va a ir para ayudar a una gran cantidad de niños huérfanos. ¿Mm? Entonces, esta persona tiene que decidir si deja morir a los niños huérfanos que se morirían sin la donación o mata al viejo tacaño. ¿Sí? Versión número uno del escenario, el electricista mata al viejo tacaño y salva a los 109 niños. Escenario número dos, el electricista no puede hacerlo deja que el viejo tacaño muera y los 109 niños se mueran. Básicamente eso es. Eh, otro otro eh, dilema de trolley, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense lo, fíjense lo que estamos haciendo. Ahora, después les preguntamos a la gente, eh, les aplicamos la escala, la escala que les decía que son escalas como estas, si la única forma de salvar la vida de una persona durante emergencia es sacrificar, sacrificar una pierna de uno, entonces uno requiere hacer este sacrificio, etcétera, etcétera. Son eh, preguntas, que, preguntas que parecen estar alineadas, preguntas que presentan respuestas tales que ciertas de ellas lo alinean a uno con el utilitarismo, otras lo alejan del utilitarismo. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son nuestros resultados. Acuérdense del patrón todo bonito que teníamos antes. ¿sí? Hacemos aquí las mismas preguntas. Añadimos un componente que es culpa, que normalmente viene incluido en estos estudios. ¿Mm? Y nada de lo que hemos visto antes se ve aquí. Si ustedes miran viñeta por viñeta o agregan todo, ¿sí? no encuentran el patrón de disociación que hemos visto. Encuentran efectivamente lo que la gente ha encontrado, lo que los psicólogos morales han encontrado hasta el momento, cada vez que han, visto, que han, cada vez que han tratado de medir la diferencia entre esas palabras. Da lo mismo preguntar a la gente en términos de bueno o malo, en términos de obligatorio y opcional, en términos de permisible o impermisible. ¿Okay? 
Bien. Entonces, eso, eso va. Ahora, una cosa que puede pasar, estar pasando acá es que eh, tenemos gente que es más o menos utilitarista y eso de pronto está eh, contaminando los datos. Entonces, por eso les pusimos a la gente a hacer el, el, el test de escala utilitarista. Incluso haciendo el test de escala utilitarista, tratando de distinguir los más utilitaristas a extremos, los menos utilitaristas, es difícil encontrar el patrón que habíamos visto el patrón de disociación de lo bueno o malo versus obligatorio, no obligatorio, permisible o impermisible. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, ¿qué aprendimos de todo esto? Bueno, las distinciones entre permisibilidad y bondad ¿sí? y obligatoriedad parecen ser eliminadas con la presentación de dilemas sacrificiales versus las situaciones moralmente cargadas. ¿Sí? Lo que nos hace parecer entender que una razón por la cual la gente no ha visto la pluralidad del juicio moral es porque ha utilizado, se ha utilizando instrumentos que no permiten verlo. Otra cosa interesante, otra interesante, mirando bien los datos en detalle, haciendo análisis de los datos, es que los utilitaristas parecen ser menos sensibles a esas categorías de los super y de los pocos. ¿Okay? Pero eso es, eso, es una, eso es apenas una sugerencia. Aquí la clave es si utilizamos los dilemas sacrificiales, ¿sí? que normalmente se han utilizado para estudiar el juicio moral, desaparecen todas estas distinciones entre lo bueno, lo malo, lo permisible, lo impermisible, lo obligatorio y lo opcional. Ok. Estudio número 4. Entonces, uno puede decir, mire, bueno, bien, eh, Ustedes han mostrado algo interesante, pero de pronto el tipo de evaluaciones que ustedes están viendo no son evaluaciones propiamente morales. ¿Por qué no? Pues porque en los casos en los que normalmente hemos trabajado son los casos en los cuales las decisiones de los agentes implican hacerle daño, en algunos casos matar a las personas. Pero las situaciones que ustedes están presentando no tienen como esa profundidad moral. Y entonces, de pronto, pues la gente se habla de permisible o impermisible, pero no es claro que sus evaluaciones sean propiamente dichas evaluaciones morales. Entonces, parte de lo que queremos hacer en una serie de estudios, yo les voy a presentar un ejemplo de eso, es simplemente mirar otras categorías que son eminentemente morales y mirar cómo se comportan en este tipo de situaciones. Entonces, esencialmente, hacemos lo mismo que hicimos en el experimento 2, utilizamos las mismas viñetas, las mismas categorías predefinidas, permisible, permisible, bueno, malo, opcional versus obligatorio, y añadimos otras categorías adicionales, les voy a mostrar simplemente un ejemplo, donde añadimos la categoría de merece culpa y merece elogio. Y nuevamente hacemos algunas preguntas sobre eh, la demografía de las personas, orientación política, los dos personales, ninguna de estas hacen diferencias en los resultados. ¿Ok? Uh, punto... ¿Me siguen? Listo. Esos son los resultados que vemos. Nuevamente, eh, encontramos el patrón que hemos venido, entonces replicamos nuestros resultados. Tenemos una disociación entre lo bueno, lo permisible y lo obligatorio. Las medidas para cada una de las categorías son completamente diferentes, significativamente diferentes, son claramente categorías diferentes. Interesante, cuando dejamos que la gente utilice otros términos para mostrar su desaprobación, por ejemplo, cuando la gente, en este caso particular, le permitimos hablar de culpa o elogio, la diferencia entre obligatoriedad desaparece. Lo que nos hace pensar o nos sugiere que cuando encontramos diferencias en obligatoriedad anteriormente, yo les dije que eso nos había sorprendido, de pronto tenía que ver porque la gente quería decir que ambas eran obligatorias, pero quería manifestar algo de desacuerdo con lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que algo como eso puede ser cierto. Encontramos nuevamente el mismo patrón de disociación y encontramos de manera interesante pues, que la gente claramente distingue los agentes culpables de los agentes que no merecen culpa. Entonces, ¿qué aprendimos? La gente evalúa ciertos escenarios morales de manera que son sensibles a las distinciones entre lo super y lo subervatorio. Y dichas evaluaciones en la medida en que están acompañadas de, de conceptos como culpa, en otro, en otro que los voy a presentar, porque también hicimos, tiene que ver con castigo, con sanción moral, nos hace pensar que dichas evaluaciones son propiamente morales. 
Interesante, como les decía, las atribuciones de culpa, también las atribuciones de castigo, hacen desaparecer las diferencias aparentes en los juicios de obligatoriedad con respecto a los conductos superobligatorios, pero eso nuevamente es un material que requiere un poquito más de análisis y más de trabajo. Ok, entonces, hemos encontrado, diríamos, cuatro viñetas que nos están ayudando a, a, a distinguir entre estas categorías. ¿Mm? Eh, no sabemos exactamente a qué se deben estas diferencias, entonces queremos hacer dos cosas. Queremos mirar, uno, si estas disociaciones que estamos encontrando se generalizan a otro tipo de situaciones, número uno. Y número dos, queremos ver cuáles son las razones por las cuales las personas están evaluando de una u otra manera las situaciones. ¿Cuáles son el tipo de consideraciones que las personas traen a colación cuando les preguntan, bueno, ¿y usted por qué juzga esas acciones de esa manera determinada? Entonces hacemos un quinto estudio. En esta ocasión también terminamos con 316 participantes y vamos a tener tres viñetas. La primera viñeta es la viñeta que ustedes ya conocen de los recién casados, nos funciona bien, nos sirve como anclaje y punto de comparación, pero tenemos dos viñetas adicionales. Una, la viñeta del violinista, tomada de eh, un ejemplo de J.J. Thompson, que probablemente ustedes conocen, ya se los cuento, y la otra es una viñeta que tiene que ver con un pozo de agua eh, que aparece en la obra de Bob Nozick. E interesante, escogimos estas viñetas porque son viñetas que ponen eh, a colación conflictos que hay entre eh, valores y derechos. ¿Ok? Ya les voy a explicar, ya van a entender ustedes mejor eso. Entonces presentamos a la gente con estas viñetas y nuevamente utilizamos las, las categorías de evaluación predefinidas con las que hemos venido trabajando, permisible, intermisible, bueno, malo, opcional, obligatorio culpable o elogiable y esta vez les pedimos a los participantes que expliquen sus evaluaciones entonces les damos la posibilidad de que ellos nos cuenten por qué están que ellos escriban y nos reporten, nos, nos reporten por escrito por qué están juzgando las acciones que se les presentan de la manera en que lo hacen ok, estas son las viñetas la viñeta del violinista que es la que ustedes encuentran ahí en azul es la viñeta Básicamente, del, 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 uh, que con la que, o es el caso con el que J.J. Thompson introduce su famoso argumento en favor de la moralidad o la permisibilidad del aborto. Entonces, Alex está, de regreso, está manejando de regreso a su casa en la autopista, sufre un accidente que la deja inconsciente. Cuando se levanta en la cama del hospital, el médico se acerca a ella Sí, ella se encuentra conectada a una serie de tubos y de cables y el doctor le explica, mire, usted eh, está perfectamente bien, pero en el momento de su accidente, cuando usted llegó al hospital completamente inconsciente, había otro paciente que tenía un gran, un gran daño interno a sus órganos internos y resolvimos que la única manera de salvar a esa persona era conectarla a usted a esa persona. Eh, y entonces usted en, en este momento está, está permitiendo que esa persona viva o usted tiene dos opciones en este momento, puede desconectarse y la otra persona se muere o puede quedarse en la cama en el hospital durante digamos un mes, de pronto unos días, ¿sí? de esa manera permitiendo la recuperación del paciente Alex se pone a pensar qué hacer nuevamente tiene dos opciones, puede desconectarse ¿Sí? y el paciente se muere o puede eh, quedarse conectada en la clínica durante un mes toda enchufada todos los cables estos. el segundo caso es un caso similar es un caso de Rob Nozick eh, nuevamente que trata de ilustrar esta eh, digamos desajustes que hay algunas veces entre nuestros ideales y nuestros derechos la situación es muy sencilla se está en un pueblo tiene un, un terreno eh, tiene un terreno y usted construye un pozo de agua, acumula agua, después viene una sequía, el pueblo se queda sin agua, usted es el único que tiene agua. Y usted tiene en ese momento dos opciones. Usted puede donar algo del agua que tiene en el pozo para que la demás gente no se muera de sed o usted puede quedarse simplemente con el agua para su propio consumo. Nuevamente, 
hay un ideal, el ideal es pues compartir el agua con los demás, ayudar a los demás, hay, una, hay un derecho, su agua, no es el agua de los demás, usted construyó el pozo, puede hacerlo. ¿Okay? Entonces presentamos a la gente con estos dos billetes ¿sí? y les pedimos que por favor nos den una evaluación. Y nos encontramos nuevamente en nuestro mismo patrón, ¿sí? son eh, disociación entre lo bueno y lo malo, lo obligatorio y lo permisible, entonces a la gente le parece más bueno que malo cuando la persona se queda conectada, cuando la persona dona el agua, pero ninguna de las dos cosas, en ninguna de las dos situaciones le parece obligatorio hacer lo que la gente hizo. A la gente le parece más malo que bueno desconectarse y no donar el agua, pero en todo caso, desconectarse y quedarse con el agua para sí mismo le parece algo permisible. Es decir, están juzgando sus acciones como supererogatorio y subererogatorio. ¿Ok? Como les, como les decía hace un momento, nosotros le preguntamos a la gente que nos den esas que nos den esas respuestas, sino que también nos expliquen por qué respondieron de esa manera. Y esa explicación es probablemente una de las cosas más interesantes que tengo para mostrarles. Ok, esto es básicamente las descripciones abiertas. Eh, tenemos dos codificadores independientes. Un codificador es uno de nuestros, uno de nuestros, eh, las personas trabajando en nuestro laboratorio que conoce qué es lo que estamos haciendo. La otra persona es una persona que es ignorante del propósito del experimento, de qué es lo que estamos haciendo. Simplemente les damos las justificaciones y les damos algunas categorías para que ellos trabajen. Que nos mencionen si, por ejemplo, la manera en que lo explica la gente eh, tiene, ciertas, tiene ciertas características. Por ejemplo, la gente dice que no hay un deber, que no hay un de, un deber la gente dice que hay un derecho, la gente habla de cosas del carácter de la persona, la gente dice que hay un deber, que hay unos resultados, que, que, explica su decisión con base en los resultados, en valores, etcétera, etcétera. Ya les explico. Pero quiero que nos concentremos en estas categorías. La presencia de derechos, la ausencia de derechos, el carácter y valores. Y ya les doy algunos ejemplos. ¿Okay? Entonces, recuerden, la gente se les presenta en estos casos, la gente evalúa y después les decimos, bueno, pero ¿por qué está evaluando como está evaluando? Y estos son los, los, los resultados que tenemos, eh, algunos de los ejemplos. Presencia de derechos y ausencia de derechos. Es totalmente opcional, estamos hablando de, de, de la silla, de los recién casados, porque uno reservó la silla y uno no está obligado a cambiar simplemente porque los otros quieren. ¿Okay? Entonces, ¿por qué está bien no haber, por qué estará permisible donar la silla? Pues porque uno tiene el derecho, ¿okay? Y no había un deber obligándolo a hacer algo uno. Alex se desconecta, ¿sí? Y uno encuentra que lo que hizo Alex de pronto no es bueno, pero es eh, aceptable, permisible. ¿Por qué? Entonces uno dice, bueno, no es responsabilidad de Alex mantener a la otra persona viva, por eso no puede ser culpada. Es decir, no es responsabilidad, no es un deber de Alex mantener a la otra persona viva, por eso no puede ser culpada. Es permisible, ¿sí? Eh... Porque ella, Alex, tiene derecho a saber qué es lo mejor para ella. Ella no se anotó para un programa de salvar eh, personas que tengan fallos en sus órganos internos. Pues usted es el dueño de la fuente de agua, del pozo de agua. Es decir, usted tiene derecho a usarlo. De manera que si regala, es, si le regala algo, es, su cosa, es una cosa caritativa. ¿Mm? Algunas explicaciones entonces, muchas explicaciones como les decía, enfatizan la presencia de derechos y la ausencia de deberes, pero también otras explicaciones y una gran cantidad de explicaciones apelan a valores. ¿Mm? Los recién casados le piden la silla, ¿sí? usted no le da la silla, malo es, pero ¿por qué mal? No tiene nada que ver con el estado civil de las personas, no es que los casados nos puedan, hacer obligar, nos puedan exigir que hagamos cosas por ellos, se trata simplemente de hacer una persona amable. Um, el tipo no donó el agua que tenía y la gente se murió de sed, es puede hacer lo que quiere, pero lo que hizo es una patanada. ¿Mm? Um, yo diría que su comportamiento es permisible porque esta persona ha hecho cosas que no son egoístas, y que muestran gratitud. Y este que es uno de mis favoritos, la persona dice, la moral es subjetiva y Jones eligió, 
Jones es la persona que no, donó el, que no donó el agua en el pozo, eligió escoger su propio bienestar por encima de la comunidad. Personalmente yo habría sido más caritativo y le ofrecido a la comunidad una oportunidad para que se le dan agua. Supongo que cuando está diciendo esta persona que la moral es subjetiva, está diciendo pues que cada uno decide como quiere, uh, pero que Jones no estaba obligado a donar el agua. Más ejemplos. Uh, el pasajero estaba en todo su derecho. Eh, uh, no tenía una relación con la pareja. Ok, Entonces, ¿qué, ¿qué aprendimos? Podemos expandir nuestros resultados en los patrones de disociación que hemos visto a otras situaciones que son ampliamente conocidas dentro de la literatura filosófica y que han sido utilizadas para ilustrar conflictos entre valores y derechos. Y cuando miramos los juicios de las, que las personas nos ofrecen en estos casos, vemos que sus explicaciones son variadas y están sobre todo basadas en derechos, valores y consideraciones caracterológicas. Las justificaciones, por el contrario, basadas en deberes son poco frecuentes. Y lo que es más prevalente es la ausencia de deberes. Más prevalente incluso que su presencia. Ok. Entonces, estos son básicamente los estudios. Entonces, simplemente para concluir algunas afirmaciones tentativas que tenemos que seguir pensando. La primera de ellas es que los participantes que nosotros vemos son sensibles a una variedad de categorías morales. Y esas categorías son disociables entre sí. Eso nos hace pensar que la evaluación moral es mucho más granular, mucho más variable, lo que menos unificada de lo que tradicionalmente se ha pensado. Hemos visto que los juicios de evaluación moral de diferentes, diferentes tipos de consideraciones, no todas de las cuales pueden ser codificadas en reglas. Hay virtudes, deberes, derechos, etc. Y también vimos que los dilemas no son instrumentos adecuados para captar esa granularidad y para dejar que ese tipo de consideraciones salgan a flote. Entonces, posiblemente si sí hemos venido pensando en una moralidad en reglas y, y eso nos llevó en primer lugar a utilizar los dilemas, los dilemas también nos están reforzando esas mismas, esas mismas consideraciones. Um, finalmente, los casos de erogación nos muestran la posibilidad de que la evaluación moral va más, 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 va, vaya más... Uh, la evaluación moral va más allá de las reglas. Por un lado, tenemos una serie de categorías morales que no se pueden interdefinir, son disociables. Y por otro lado, cuando les preguntamos a las personas que nos expliquen por qué justifican sus juicios de la manera en que lo están haciendo, las explicaciones terminan siendo apelando a una cantidad diferente de factores. Quedan preguntas abiertas. ¿Qué factores determinan las evaluaciones de lo bueno y de lo malo? Eh, queremos saber y podemos, queremos mirar más adelante si podemos inducir diferentes tipos de respuestas y finalmente queremos ver si son si estos dominios de cognición si estos digamos eh, aspectos de nuestra condición moral las reglas versus las virtudes los valores eh, configuran como diferentes tipos de modelos y si eso es el caso qué determina el uso del modelo por encima de otro estos son mis co-investigadores, William Jiménez, del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes, y Sam Murray, de la Universidad de Duke. Muchas gracias a ustedes y gracias a la Fundación Templeton, a la Vicedecanatura de Investigaciones de la Universidad de Los Andes, y a Sergio Barbosa y Juan Pablo Bermúdez, que nos ayudaron con eh, el análisis de algunos datos. Y a ustedes, gracias. Listo, creo que tienen preguntas. Eh, Santi, ¿tú eres el moderador? Sí, sí, sí. Eh, muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Eh, te agradezco, yo creo que fue muy clara. Tenemos un montón de preguntas. Eh, yo aquí he ido tomando eh, nota de quienes quieren pre eh, preguntar y vamos a, a, a seguir el orden. Entonces... El primero que quiere preguntar, eh, ah, bueno, y por cierto, de hoy también la bienvenida a los que fueron llegando a lo largo de la charla, que tal vez no estuvieron en la presentación. Todos bienvenidos, estamos muy contentos de tenerlos a, aquí a todos con nosotros y acompañarnos eh, desde la distancia. Bueno, entonces el primero que tiene preguntas es José Barrera. Eh, José, eh, puedes hacer tu pregunta oralmente, por favor. Hola, buenos días, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Eh, profesor Santiago, primero que todo, muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara, muy interesante. 
Mi pregunta es la siguiente. Dado pues eh, que se trabajó, digamos, con, con encuestas y que se hicieron preguntas abiertas y que pues usted mencionaba que se preguntó también sobre la demografía y otros aspectos que pues no fueron muy, digamos, relevantes para lo que se buscaba. Eh, eh, mi pregunta o más bien una, una sugerencia o un caso hipotético sería... De lo que usted ha visto, ¿cómo cree que reaccionaría la gente si, digamos, en una de esas preguntas abiertas se le preguntara por alguna, no por qué haría usted en una situación de estas, sino si conoce de primera mano o alguien que haya pasado por una situación así, que ellos mismos consideren un dilema moral? Me parece que, dado a cómo está diseñada la encuesta, se podría... Podría ser algo interesante ver también, digamos, qué puede entender la gente de algo más cotidiano que ellos conozcan. Eh, José, ¿no? Sí, señor. José, muchas gracias por la, muchas gracias por la pregunta. Y tiene usted, digamos, eh, varias, o sea, hay varias cosas interesantes que quiero rescatar de su pregunta. Entonces, de pronto, no, no todas son su pregunta principal, pero déjeme mencionar. Hay uno que tiene que ver son con variación demográfica. Entonces, lo primero es, eh, piénselo de la siguiente manera. Los dilemas morales que tradicionalmente se han utilizado para estudiar el juicio moral son tremendamente, tremendamente abstractos. Son situaciones, como le gustan a los filósofos, digamos, extrañas. Uh, y en ese sentido, la medida en que son extrañas, es difícil encontrar variación transcultural. Entonces, ahora estamos en el laboratorio haciendo parte de un estudio de, somos setenta y pico de laboratorios en todo el mundo, eh, mirando si hay diferencias culturales con dilemas morales. Y yo creo que no vamos a encontrar muchos. Pero parte de eso no es porque la moralidad no cambie y no esté afectada fuertemente por cultura, sino porque las situaciones son tremendamente abstractas. En cambio, simplemente con nuestras viñetas tontas, muy aterrizadas, lo que estamos viendo es que la, la, la diferencia cultural sale muy, muy claramente. Entonces, nosotros trabajamos con una población tremendamente homogénea, estábamos trabajando con personas entre los 20 y los 35 años eh, en países anglosajones y no encontramos muchas diferencias. Pero algunas de estas cosas las piloteamos en Bogotá, otras cosas pues, las piloteamos en Colombia, y los resultados eran muy diferentes a lo que estábamos encontrando. Había algunas, había, y hay unas cosas que usted ya se puede imaginar. Entonces, primero hicimos la viñeta de, los, de, lo, de la donación de riñones, eh, no entre primos, sino entre hermanos. Y en Colombia no, eso sí era obligatorio, al hermano sí toca dar. Y al primo también. Mucha gente decía que al primo también. Entonces, después lo piloteamos en Estados Unidos y a los hermanos seguía siendo algo de obligatorio, pero claramente a los primos no. Entonces, por eso hicimos los primos. Yo creo que, yo creo que si empezamos a, 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 a mirar en diferentes contextos y a jugar un poco con las normas culturales, eh, vamos a encontrar diferencias enormes. ¿Ok? Y, imagina otra situación. Entonces, eh, ¿dar propinas obligatorio o supererogatorio? Eso, eso, yo, ahí, Entonces, no, dependiendo, no, dependiendo, dependiendo, dónde, eh, no está permitido. Creo que es en Japón. Pero aquí, aquí, en Colombia, Japón. aquí en Colombia. Sí, sí, eh, pues yo supondría que no. Y de hecho, rara vez me piden propina. Entonces, es más la cuestión. Pero, pero uno lo da, exacto, no es obligatorio, pero es súper erogatorio. Pero pues si usted, digamos, eh, su cuenta es la cuenta del restaurante son 200 mil pesos y usted da 200 pesos de propina, eso, no es, eso está como mal, en cambio, pues, si ¿sí me explico, como darle una moneda de 200 a la persona que, que lo atendió toda la noche y que le, y que le pasó la, la cuenta de 200 mil pesos, de pronto, pues casi que grosero. Entonces, hay muchas normas culturales que van a afectar eso. Wow. Eh, eso es como la primera medida. Y lo segundo es, tiene que ver con eh, diseñar maneras para... encontrar maneras para diseñar instrumentos que sean mucho más sensibles a la experiencia cotidiana de las personas. Y para eso estamos, eh, estamos empezando un estudio y es un estudio, estamos esperando tener financiación para hacerlo, 
probablemente, si nos sale la financiación, va a ser un estudio muy bonito, es un estudio en Latinoamérica, donde la gente misma va registrando voluntariamente los, las situaciones morales en las que se encuentran todos los días. Entonces la idea es utilizar esa base de datos para empezar a construir eh, situaciones que sean mucho ecológicamente válidas, que resuenen más con la experiencia de la gente y con las normas culturales en las que eh, las situaciones y los contextos en los que la gente normalmente está. Sí, profesor. Pues primero felicitaciones por, por esto que me está comentando que va a ser. Porque digamos, en, en mi experiencia, alguna vez yo tomé un curso acá en la universidad de introducción a la teoría ética y pues se hablaban mucho de estos dilemas morales y de estas situaciones moralmente cargadas. Y siempre que se discutía esto en clase, siempre surgía alguna persona que decía, que contaba una experiencia que él tenía de algún conocido. Entonces me pareció casi que inevitable pensar durante su, su presentación el cómo hubiera sido o qué hubiera, o mejor dicho, qué resultados hubiera dado el hecho de que muchas personas se les hubiera dado la opción de, de colocar efectivamente si tenían o no conocimiento de estas experiencias. Sí, Pero pues sí. ahora que usted va a hacer el estudio, me parece pues maravilloso. Bueno, agradecemos a, a José por su intervención. Les voy a pedir que como tenemos tantas preguntas, hagamos solo una pregunta eh, a, a, a Santiago. Bueno, sigue Miguel León Untiveros. Miguel, puedes activar gracias. tu micrófono, por favor. Gracias, José. Muchas gracias, profesor Juan Pablo Bermúdez. Muy interesante su propuesta, su, 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 su plática. Ah, bueno, y un saludo de Perú a todos, a todos los presentes. Bien, eh, muy interesante. Me quedan básicamente dos preguntas. Una es sobre, sobre esto de lo que podríamos decir la generalización o la regularidad de los experimentos. Habida cuenta que términos como bueno, malo, pues para cada individuo a cual se le pregunta, pues puede tener un significado totalmente distinto. Entonces, ¿cómo sabemos si un individuo cuando dice que algo es bueno, se está refiriendo no a lo mismo, sino lo está diciendo en el mismo sentido cuando otro individuo también dice que eso mismo, ese objeto o esa acción es buena. Me parece que hay un problema de, de regularidad del de dominio sobre el cual se quiere hacer encuestas, se quiere trabajar estadísticamente. Eso es una pregunta. Dos, este, asumiendo que haya regularidad, ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este tipo de estudios? Habida cuenta de que en el mejor de los casos sería, digamos, una descripción del dominio cuando, digamos, que las teorías o los juicios morales tienen un carácter normativo, ¿no? Este, ¿Cómo es que podría, pues, esta generalización de esta regularidad arribar a un plano normativo, una vez más, nos enfrentaríamos al problema de, del, del es debe, cómo a partir de lo descriptivo llegamos a lo prescriptivo, no sé si válidamente, pero por lo menos legítimamente. Gracias. Pues digamos que con, con, con todos los términos, no solo los términos morales, existe el problema de, de, de saber en qué medida dos personas utilizan los términos con exactamente el mismo significado el problema de los lenguajes privados y no tengo mayor cosa para añadir acá. De pronto, parte de lo que, lo, que, lo que es importante aquí es entender que no nos importa, o a mí no me importa tanto si las personas están utilizando esos términos con exactamente el mismo significado, pero sí me importa saber, me importa entender por qué hay disociaciones que son más o menos constantes y un patrón de juicio en las personas en las que estamos viendo. Obviamente no todos juzgan de la misma manera, lo que tenemos son aquí agregados de datos, pero son agregados de datos que son, que son relativamente robustos. Eh, eso es lo primero. Lo segundo es, me, me parece interesante su pregunta. Eh, digamos que yo he trabajado un poquito las, esas nociones del el, el ser y el deber ser. Eh, tengo un paper que se llama, eh, se llama Cognición Moral, donde discuto algo de eso. Pero digamos en este en esta, eh, punto, para los propósitos de esta presentación y estos estudios, el problema, digamos, normativo es un problema que pasa a segundo plano. Lo que me interesa en este momento, lo que nos ha interesado aquí en este momento es tratar de entender un, po un, po 
poquito mejor cómo funciona de facto el, la evaluación moral en las personas, no cómo debería ser. Gracias. Eh, bueno, agradecemos a, a, a Miguel León Ultiveros por su pregunta y tenemos la pregunta de Migdalia García. Migdalia. Eh, sí, yo tengo una pregunta, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, pero mi, o sea, como mi inquietud va del lado de las situaciones que se utilizan para medir lo supererogatorio, eh, pues porque pienso en casos, por ejemplo, de heroísmo. Sí. Que creería que puede ser un caso extremo de lo supererogatorio, es decir, es diferente cederle el puesto a alguien en el metro que lanzarme a salvar a alguien que se tiró a las vías del metro. Eh, y en ese caso, por ejemplo, no sé si eso también podría servir como para, para testear la idea del merecimiento de encomio y de castigo, pues porque pareciera que los actos supererogatorios que están del lado del heroico merecen encomio, pero, los, pero restringirse de, de, de hacer un acto heroico no, no, no merece castigo. Entonces, no sé ahí de pronto, Santiago, qué nos podría decir como con eso. Eh, digamos que deliberadamente decidimos construir situaciones en las cuales lo malo no fuera tremendamente malo y lo bueno no fuera tremendamente bueno. Eh, en parte porque esas situaciones tienen algo de artificial. ¿no? Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, Migdalia, nos movemos en el horizonte de mediocridad moral. Entonces, ni somos tremendamente buenos ni somos tremendamente malos. Eh, Digamos, por lo menos estadísticamente, uno esperaría que eso fuera, que eso fuera la norma. Entonces, queríamos movernos en eso. Una cosa que puede pasar, y que yo creo que pasaría también, si ponemos cosas tremendamente buenas o tremendamente malas, es que hay unos efectos de techo aquí. Entonces, después de cierto, o sea, si usted salva 15 vidas, o si salva 30, o si salva 100, ya no hay ninguna diferencia en, en el... En, en el en el grado de elogio de encomio que usted merece, si usted mata a 30 niños o 45 o a 60 o a 70 niños, ya no importa. ¿Okay? Digamos que probablemente, probablemente ya cuando usted ha asesinado a, a más de dos niños ya merece toda la sanción del mundo. O por lo menos yo creo que eso responderá a la gente. Entonces de pronto los actos extremos tampoco nos van a permitir ver toda la granularidad que queríamos ver. ¿Eso responde? Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos a Migdalia. Eh, tenemos otra pregunta de Axel Barceló, si todavía está por aquí. Axel, eh, puedes activar tu micrófono, por favor. Por cierto, bienvenido, Axel. Axel, tal vez está ahorita. Axel, desde tu pantalla puedes activar el micrófono. Sí, Axel. Ah, ya, perdón, es la primera vez sí. que hago Google Meet. Pero... Ah, bueno. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con ah, nosotros. ¡Qué delicia verte! ¡Oírte al menos! No, pues sí, excelente plática como siempre, la verdad sí, me dio mucho gusto poder tener la oportunidad todavía de, de volver a escuchar. Entonces mi pregunta es muy, muy sencilla, es que pasaste muy rápido el diseño del, del experimento y bueno, como tú sabes, eh, una de las cosas que, que estás resaltando es eh, este juego que hacemos entre justificar el acto o juzgar el acto y juzgar el carácter de la persona. Y cuando tú hablas de bueno y malo, bueno y malo precisamente son conceptos, en parte son tan complicados porque son ambiguos entre este tipo de cosas, ¿no? Entre este, si estás diciendo que la persona es buena o que el acto, el acto es bueno. Entonces, tal vez quiero preguntarte, en el diseño del experimento, ¿cómo hiciste las preguntas para garantizar que cuando decían bueno o malo se están refiriendo a el acto y no a la persona? ¿Y no a la persona? No, no hicimos ninguna... ninguna... Ninguna, digamos, ven que muestro la, la, la pregunta tal cual como quedó formulada. Uh, uh, y lo pusimos, lo que, lo que Jamie hizo era... ¿Sí ves? Sí. Creo ¿Sí? que sí. A ver. Lo, que, lo que estábamos diciendo, no controlamos más allá, más allá de eso. Eh, 
digamos, la pregunta es por, por las acciones, pero es probable que las... Ahora, una cosa que puede estar pasando, y yo creo que tú tienes, tú tienes un, una, una, un punto importante ahí, de pronto la evaluación de los actos pasa primero por la evaluación de los agentes. Y es bien muy probable, y tenemos evidencia de que, David Pizarro tiene muy buena evidencia de que eso normalmente funciona, funciona así. En este punto no sabemos, digamos que tenemos nuestras tres categorías disociadas, tenemos nuestras justificaciones, pero nos queda hacer la tarea de ver qué tipo de justificaciones median mejor las diferentes evaluaciones con las categorías que nos interesan. Eh, y eso no, digamos que no sabemos, pero ahora, digamos, el, como yo les decía en un comienzo, el estudio es sobre todo exploratorio, queríamos encontrar que los patrones se disocian y lo que nos interesa ahora es tratar de encontrar bueno, qué explican esas disociaciones. Y no me sorprendería que la, que la, que la, que la evaluación caracterológica tuviera una primacía aquí. Sí, yo a mí, a mí me parece, se sugiere fuertemente, sí. Gracias. Pues que sería muy bonito, que sería muy bonito porque yo creo que eso nos ayuda a pensar también pues que esa relación de la moralidad y las normas es mucho más complicada. Uh, y de pronto lo que está pasando es, lo que, está pasando es que eh, muchas de estas vemos una presencia exagerada de las normas en los dilemas tradicionales, porque los dilemas tradicionales nos permiten inferir muy poco sobre el carácter de los agentes. Es decir, yo no sé qué pensar de una persona que enfrentar un dilema moral como el del troll y escoger uno o lo otro. Um, mientras que yo sí sé qué pensar mejor de una persona cuando enfrentada, eh, enfrentada la posibilidad de ceder o no ceder el puesto en el avión, decide claro. no. Eso es como la... Entonces, de pronto, ¿qué sí. tipo de, de, de billetes que estamos utilizando nosotros están haciendo que eso sea más pequeño? Eso me parece un punto chaco. Sí. Muchas gracias, Santiago. A ti, Axel. Qué rico verte. <ríe> gracias, Axel. Ahora le damos la palabra a David Fajardo. David, qué bueno verte por aquí. ¿Qué tal? Hola, hola Santiago. Muchas gracias por la charla y, y gracias a, a doctor Santiago por, por la organización. Eh, mi pregunta es muy a la, muy a la base del, del, del proyecto, quizás, eh, y es sobre ustedes cómo se toman esta distinción hacer que, se, que se ha hecho en la literatura sobre lo convencional y lo moral, porque esta, estos términos evaluativos de obligatorio, permisible, incluso elogiable, ¿no? como que sí son evaluaciones normativas, pero que pueden ser de contextos no morales, ¿no? como que algo puede ser obligatorio de acuerdo a un reglamento escolar, alguien sí. puede ser elogiable de acuerdo a, por ser buen deportista, entonces, ¿cómo ustedes, eh, digamos, qué hacen ustedes allí como para considerar que estas evaluaciones nos tienen, no, es, nos van a decir algo, digamos, sobre la cognición moral o sobre la... Perfecto. Moral, ¿no? Gracias. Bien, entonces, eh, gracias, gracias, David. Es una buena pregunta. Entonces, en parte por eso, introdujimos eh, la noción de culpa y elogio. Entonces, sí. nosotros no solo hacemos bueno, malo, permisible, impermisible, obligatorio, opcional si no empezamos a introducir una serie de categorías, yo les presenté un ejemplo, que es el ejemplo de culpa, pero también, también eh, tenemos otro, otro estudio que es con castigo, cuando el castigo es sanción social no institucional, y explicamos eso a los participantes, y encontramos el mismo patrón. Una cosa que queremos mirar es, eh, o que estamos mirando, eh, tiene que ver con los diferentes dominios de la moralidad. Entonces existe esta idea de que si bien lo moral y lo convencional se distinguen, también hay diferentes dominios dentro de lo moral. Hay una parte que tiene que ver con, con, con el daño, otra parte que tiene que ver con cosas sagradas, otra parte que tiene que ver con cosas de, de pureza. Entonces estamos tratando de ver si estas categorías se disocian de la misma manera en esos diferentes dominios morales. Eh, pero lo que hicimos en un comienzo... Y eso es cosa que, pues, digamos, no está incluido acá. Pusimos situaciones donde no había, eran puras cosas convencionales y no encontramos, y no encontramos estos mismos patrones. Eh, encontramos, era muy, eh, encontramos ruido, sobre todo. Eh, pero de pronto eso se tenían como datos para mostrar. Eh, no me acuerdo cuáles eran las situaciones convencionales con las que lo hicimos, pero eh, hicimos con algunos juegos económicos que era puramente convencional la cosa y no daban los resultados tan bonitos. 
O sea, disculpa, solamente como para ver si, si entendí. Entonces, lo que, la manera en la que se aseguran que estas categorías que han sido tomadas solamente como convencionales nos dicen algo sobre la moralidad es por, el, por la, la situación que sea moral. Entonces, si la situación, digamos, es moral, entre comillas, entonces eh, lo permisible lo toman allí o lo obligatorio como rastreando algo de naturaleza moral. Eso es una parte, pero también le estamos presentando, le estamos poniendo, digamos, a la gente categorías que son distintivamente morales. Eh, ok, por eso empezamos con las categorías de culpa y las categorías de elogio. La manera como que dan como que, como, como, o sea, blameworthiness y praiseworthiness. También hablamos de castigo, pues por un lado. Eh, otros datos que no les presenté. Eh, eh, tratamos de hacer esto mismo con juegos económicos. Uh, y los resultados no nos dieron, no nos dieron. Bueno, entonces, uno, en un juego de, digamos, de, de repartición, en un juego de confianza, uno puede imaginar que, pues, es, que no hay una prohibición en contra de repartir la torta, toda para mí, nada para ti. Eh, uno puede pensar que es súper erogatorio dar, repartirla de una manera más allá de la mitad o algo así. Tratamos como diferentes, diferentes variaciones de eso, tampoco nos funciona. Y parte de la explicación es que no está funcionando porque la gente sí ve que esos juegos económicos hay una cosa que es más convencional que moral. Gracias. Perfecto. Gracias nuevamente a David Fajardo. Ahora le damos la palabra a Anderson Gómez. Anderson, eh, Hola, Anderson. Puedes, puedes hablar, puedes presentar tu el micrófono. Vamos a ver si Anderson todavía está por aquí. Anderson, parece que salió, eh, pero él dejó, dejó dos preguntas escritas, pues las voy a leer por él, creo que vale la pena. Eh, muy interesante la presentación y los estudios, me gustó mucho, me gustaría hacer unas preguntas. ¿Será que existe variabilidad entre los datos y respuestas en los, de los dilemas en casos de un contexto moral colectivista? Es decir, eh, ah, Anderson me está escribiendo, un momento vamos a ver, Anderson es estudiante mío, entonces dice que se tuvo que retirar efectivamente. Entonces dice, ¿será que existe variabilidad en los datos y respuestas de los dilemas en caso de un contexto moral colectivista? Es decir, dilemas en los cuales hay criterios de pertenencia o identidad con las personas o contextos, por ejemplo, desconectar la novia, la pareja, el vecino. Sí. Eh, dices, pues, en los estudios hay correlaciones entre las categorías de estudio, a saber, lo permisible, impermisible, bueno, malo, eh, etc. Ah, eh, malo, opcional, obligatorio, entre otros. Entonces, esa es otra pregunta que está relacionada con la anterior. En los estudios hay correlaciones entre las categorías de estudio, a saber, lo permisible, impermisible, bueno, malo, opcional, obligatorio, entre otros. Bueno, y hay varias preguntas. Yo creo que tal vez con eso nos podemos quedar, esas dos. Eh, la primera, sí. Entonces, como les decía, cuando vimos el, el, el ejemplo original del riñón, lo tomamos de Julia Driver. Y Julia Driver hace su ejemplo con un hermano que le pide a otro hermano la donación del riñón. Como un ejemplo de los super, de los super y la idea de ella es interesante, la idea de ella es como pues nadie tiene derecho a obligarlo a uno a donar partes del cuerpo, eso no puede ser obligatorio. Entonces decidimos hacer eso y corrimos unos pilotos, pero la gente sí pensaba que era obligatorio, es que si el hermano de uno necesita un riñón, uno tiene que dárselo, eso sí no hay de otra. Uh, entonces, uh, pues les preguntamos a los participantes, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, algunos decían, es que si fuera un primo, eso fue lo que nos alertó lo primero. Entonces, lo hicimos con Primo en Colombia y el efecto fue mucho menos fuerte y lo hicimos con Primo en Estados Unidos y ahí ya no había obligación. Entonces, yo creo que pues, ahí están las diferencias, digamos, las diferencias culturales claras y yo creo que también, pues, en el caso de desconectarse de la novia, de pronto ya habría una obligación y ya no sería meramente eh, súper erogatoria, pues, supongo que depende, depende de la novia. Eh, bueno. Y con respecto a lo otro... Yo, yo creo que podemos pasar. Listo. Eh, vale. Demos la palabra a personas.
Espero que estén conectadas. Eh, Dovian Cañas creo que dijo que no, no hace su pregunta ya. Entonces, Carlos Garzón. Carlos. Sí, gracias eh, Santiago y gracias Santiago Amaya por, por la presentación. Eh, mi pregunta es mm, muy básica eh, y es que Noto, noto que ah, la diferencia quizás que hay entre los contextos en los que se desarrollan los dilemas morales eh, sacrificiales, creo que los llamaste así, diciendo que son los, los, los dilemas un poco como extraños, los, los que no tienen, los, los que son como eh, artificiales, y, los, y, los, y los, eh, las situaciones eh, morales eh, supererogatorias o supererogatorias. Eh, tienen una, una, una cuestión que la diferencia me parece a mí, no sé qué piensas, y es que en, estos, en, el, en los primeros, en los dilemas morales, eh, las categorías de lo permisible, lo impermisible, lo bueno, lo malo, etcétera, son como eh, absolutamente dualistas o, o duales, o, no sé, como, o binaristas, por ponerlo en, en, ese, en ese lenguaje un poco lógico, ¿no? Como que o esto es bueno o esto es malo, mientras que en las, en las situaciones supererogatorias eh, esa, esa, esa binaridad se, se disuelve, digamos, y, 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 a, y empieza a haber como una suerte de gradualidad entre lo que viene a ser permisible, a lo que no viene a ser permisible, lo bueno y lo malo, que también puede ser relativo, obviamente, a eh, la circunstancia, al derecho, a la, obliga, a la obligación, eh, así es un primo, así, bueno, a todos los las, todas las factores, digamos, eh, que lo hacen sensible al contexto. Eh, esa es una... una pregunta, inquietud que tengo. Y la segunda, muy rápidamente, es que tiene que ver con la, lo de los patrones de disociación semántica, que me pareció muy interesante. Y es que, y este al comienzo que no ibas a citar a William James, pero yo lo voy a traer acá a esta conferencia, porque me parece que, eh, pues, ah, no, no solo porque sea James, sino porque en la, en la tradición pragmatista hay una suerte, pues, de criterio diferenciador eh, semántico, ¿cierto?, que tiene que ver de los, de los conceptos en general que tiene que ver con el conjunto de repercusiones prácticas de la aplicación de esos conceptos en, en una situación particular. Y eso obviamente genera que uh, haya unas condiciones de cumplimiento del buen uso de esos conceptos que son relativos a los propósitos de esas prácticas dentro de las agendas de, de, de esos agentes. Es decir, dentro de, dentro de la idea de que eh, un, eh, una, una acción sea permisible siempre y cuando eh, el, el, o el, el concepto de permisibilidad se, se evalúa en función del de cumplimiento que se da al propósito eh, para el que se analiza la circunstancia que se desea pensar si es permisible o no. Entonces, como que en, el, en la tradición pragmatista también hay un poco como esta, esta eh, idea, quizás no, 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 no eh, sustentada experimentalmente, como lo hiciste tú, de, de concretar los criterios de diferenciación semántica eh, basados en ese principio de, de consecuencias prácticas del uso de los conceptos. Entonces, bien, no, súper, súper interesante. Entonces, dos cosas. Con respecto a la primera, yo tengo esa misma sospecha, eh, o la sospecha que creo que tú tienes, y es que en el caso de... En el caso de los dilemas morales, por lo menos el propósito de los dilemas, la razón por la cual tienen estas posibilidades tan extremas los dilemas, es inducir eh, respuestas que tienden a ser de blanco o negro. ¿Me siguen ustedes? No sé si me están siguiendo. Sí. Sí, a ah, ver, gracias. Eh, y entonces por eso pues es salvar la vida de uno versus la vida de cinco uh, porque eso es lo que nos permite como sacar las intuiciones supuestas que son las kantianas y las utilitaristas si uno ya está en, en, en si, si las opciones de uno es salvar la vida de cuatro la vida de cinco pues de pronto uno ya dice no pues la de cinco siempre y, y, nadie, y nadie se va muy pocas personas van a sentir la atracción hacia hacia salvar solo la vida de cuatro, por así decirlo, uno mata de cuatro. Eh, entonces, yo pienso, yo pienso, una cosa que podríamos hacer y que no acuerdo por qué no hicimos, de pronto, pues porque no teníamos tanto tiempo para hacer, era presentar a la gente nuestras viñetas 
y darle simplemente eh, eh, juicios de 1 o 0. Es permisible sí o no es, y, y ver qué, por lo menos es interesante ver si la gente se siente incómoda con ese tipo de, con ese tipo de medidas. Con respecto a los segundos, yo quisiera tratar de producir mejores, mejores resultados en ese respecto, es decir, mirar cómo las categorías de lo permisible, impermisible, obligatorio, opcional, bueno y malo, tienen consecuencias prácticas. Entonces, es difícil hacer consecuencias prácticas en el laboratorio y mucho más difícil hacerlas a través de prolífica. Pero, pero de pronto uno sí podría pedirle a la gente que hiciera juicios sobre, sobre sanción. Eh, ¿Cómo castigaría? Y eso lo hicimos ahí. Eh, miramos si la gente piensa que la, las personas merecen castigo, uh, merecen sanción. Esa podría, esa podría ser una que, que, que habla en esa dirección. Um, pero yo quisiera que pudiéramos hacer también mirar comportamientos aparte de las preguntas que estuvieran determinados por esas respuestas que hacemos. Um, entonces, eh, me gustaría que pudiéramos hacer como, bueno, usted clasificó esta, persona, clasificó esta acción como buena o mala, eh, como, como digamos más mala que buena, más eh, permisible que impermisible, y entonces eh, preguntar a la gente como, cómo estaría dispuesta a relacionarse con esa persona en el futuro, qué cosas, tipo de cosas estaría dispuesta a hacer o no hacer por esa persona, algo así me gustaría introducir más elementos ahí, pero todavía no sé exactamente cuáles. Bueno, eh... Gracias, Carlos, por tu pregunta. Eh, Luisa García. Luisa, estás todavía por, en, entre nosotros. Es como, uno es como... Hola, espíritus. Bienvenida, Luisa. Hola. Eh, primero que todo, pues muchas gracias a ambos, Santiago, por la invitación y al profesor Santiago María por venir. Bueno, me preguntaba más porque me dejaste mucho pensando cuando... Eh, la situación era pues con los colombianos cuando hablase pues de las diferencias de lugares, ¿cierto? Y yo lo que quería ver, eh, preguntar era cómo, cómo podemos pensarnos aquellos juicios netamente desde la razón, porque cuando hablabas de los colombianos yo considero que nosotros tenemos algo que es nuestra emocionalidad, entonces mi pregunta, eh, o sea, lo voy a tratar de explicar. <risa> eh, mmm, imagínate tú pues, que es su mamá la que tiene que, se le tiene que dar un riñón a su mamá, pero se va a morir, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ver ese problema netamente desde la razón, despersonificando y designificando ese, ese, esa, bueno, ese significado que tiene usted hacia su madre? Eh, ¿Y cuál sería la diferencia entre darle ese riñón a ella y ese riñón a otra persona? Voy a tratar de leerlo porque la verdad está muy confuso todo lo que escribí. Pero yo... Eh, ahí. O sea, la, de, déjame ver si entendí la pregunta. Sí, está ahí. Entonces, parte de la pregunta es, le estamos preguntando a la gente por sus evaluaciones, y, pero claramente algunas de estas circunstancias, algunas de estas evaluaciones están determinadas por la afectividad de las personas. ¿Sí? En la medida sí. en, en que y que algunas de estas situaciones nos tocan más que otras, no estamos simplemente partiendo como de una teoría moral para poder contestar a las, a las preguntas que se nos hacen, sino también hay sentimientos que están hablando por nosotros. Y la pregunta es en qué medida y cómo podemos estudiar el papel que esos sentimientos juegan en, la, en, la, en las evaluaciones que hacemos. ¿Sí? Uh -huh. sí. ¿Algo así? Sí. Bueno. Esa es la pregunta del millón. Eh, entonces nosotros tenemos un laboratorio, que es el Laboratorio de Emociones y Juicio Moral, y todo lo que hemos producido tiene que ver con juicio moral y nada con emoción. Y parte de la razón es que es muy difícil generar emociones en el laboratorio de una manera que sean éticamente aceptables. ¿Ok? Entonces, eh, logramos hacer un par de cosas con indignación, uh, 
pero es, pero es difícil ver cuando la gente te responde, cuando la gente está contestando una encuesta o está haciendo, eh, es difícil ver en qué medida ellos están respondiendo. Su respuesta está mediada por sentimientos o más bien está mediada por lo que piensan que serían sus sentimientos en ese momento. ¿Okay? Y ese es el reto, el reto más grande. El reto más grande es generar, es generar reacciones que sean genuinamente afectivas en el laboratorio. Una forma de hacerlo es eh, que se ha intentado, yo creo que algo tiene de eso, es poner a la gente a que, a que conteste muy rápidamente. La idea es que las respuestas y las reacciones rápidas están mucho más emocionalmente cargadas cuando la gente tiene un tiempo para contestar. Eso lo que hace también es que las situaciones tengan que ser tremendamente más sencillas. Um, Jonathan Haidt es una persona que ha trabajado eso y tiene algunas cosas en, en esa dirección. Jonathan Haidt es de la teoría de que todos los juicios morales que nosotros hacemos son reconstrucciones post hoc de sentimientos que nos despertaron ciertas situaciones morales. Uh, y entonces él tiene, una, tiene algunas cosas en esa dirección. Yo te sugeriría mirar algunos, algunos de sus trabajos. Um, Muchísimas claro. gracias. Sí, muchas gracias. Espero que sí. Bueno, vamos llegando al final y tenemos nuestra última pregunta que es de Guadalupe Reynor. ¿Me estás Guadalupe? congelada. ¿Cómo? Estás congelada. Estoy congelada. A ver, para... ¿me escuchas de todas formas? No te oigo, sí, yo te escucho. A ver, espera, dame un segundo. Ok, sigo congelada. Sí, pero con una gran sonrisa, entonces puedes seguir, puedes preguntar. Soy, soy más nada del bien y del mal, Santiago. Eh, a ver, me, me quedé pensando en la idea de que los dilemas morales son artificiales. Esta idea de que no son extraños para los ejemplos que estás tratando de ver, me, me gusta la idea de pensar que el fenómeno moral es mucho más complejo y que no se puede reducir a la evaluación que presentan los dilemas morales. Pero sin embargo me parece que los dilemas forman parte de nuestra educación moral. Aprendemos muchas cosas sobre moralidad a partir de estos dilemas. Entonces la pregunta es, eh, digamos, ¿cuán artificiales son? Si en realidad nuestra educación moral a veces no se inicia a través de esos dilemas. Me quedé pensando en eso. Correcto. Entonces hay, uh, hay, hay varios matices. En, 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 en. Entonces podemos, digamos... Tener una, una definición de lo que es un dilema moral simplemente como una situación que nos hace preguntas morales que son difíciles de responder. Y si, vemos un, si definimos dilemas de esa manera general, pues no todos los dilemas son artificiales. Y en algún sentido todos enfrentamos dilemas morales. ¿Mm? Hay una manera más particular, y yo creo que muchas veces cuando hablamos de dilemas morales digamos nosotros como filósofos, como teóricos de la moralidad, como profesores de ética, hablamos de dilemas morales en ese sentido general. Okay. Hay una manera un poco más particular de entender lo que son dilemas morales, que es la manera en que yo estoy eh, entendiéndolos en la, en la presentación, y es una manera un poco más técnica, es los dilemas morales son situaciones en las cuales la persona tiene dos o más opciones, tales que cada una de esas opciones implica la contravención de una regla moral. Y me parece que esas situaciones son eh, menos comunes que los dilemas morales en general. ¿Mm? Es decir, lo que tenemos es situaciones en las cuales nuestros valores nos empujan en una dirección, las reglas en otra dirección, eh, nuestras consideraciones sobre lo que es virtuoso o vicioso nos llevan a otra dirección. Uh, pero esos no son dilemas morales en ese sentido, en ese sentido estricto. Ahora, necesitamos dilemas morales en ese sentido estricto, eh, o más bien, quienes han venido trabajando en juicio moral han utilizado dilemas morales en ese sentido estricto, en el, en el sentido general. En el sentido general, Bernard Williams habla de dilemas morales en ese sentido general y Bernard Williams no cree en reglas, por ejemplo. ¿Okay? Pero en ese sentido estricto los han utilizado eh, los psicólogos morales. Sí, y los vemos 
O sea, desde Piaget en adelante, todos los ejemplos son así. Este es el ejemplo de Piaget es, eh, es el, 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 el señor que roba las medicinas para salvar a su hijo. Entonces tiene que comprar una medicina, eh, va a la farmacia, es mucho más de lo que puede pagar. Y es un dilema moral con el que, util, que empieza a trabajar, a los, empieza a, ese mismo dilema se lo presenta a los niños en diferentes estadios de su vida. Y les, explique, les pide que expliquen la, y que justifiquen sus cosas. Yo creo que son ese tipo de dilemas. Ese, ese no es un dilema moral tan, tan extraño, pero pues obviamente, digamos, que ayer no estaba tratando de medir cuantitativamente estas cosas. Cuando lo vamos a medir cuantitativamente, y era un poco de, de lo que le, le contestaba a, a Carlos Garzón antes, pues queremos situaciones que sean un poquito dramáticas para que podamos ver la distinción. Y ahí es cuando los dilemas morales se vuelven tremendamente abstractos. Pero yo sí pienso que hay una gran parte de la educación moral de las personas que tiene que ver con encontrarse con situaciones que son, yo no, yo, a las que no, yo llamo situaciones moralmente cargadas, donde son, digamos, difíciles o uno puede ver, digamos, que hay un poquito de juego justamente porque las reglas, los ideales morales y las, las cosas que uno considera virtuosas o viciosas no están alineadas. Um, y eso me parece que son los bonitos, porque eso son lo, realmente lo que definen el tipo de agente moral que uno es. Um, eso es como lo que, más que si uno es kantiano o utilitarista, que no sé, me parece un poquito artificial. Pues es muy raro, que ahora resulta que la moralidad popular la se han descubierto dos filósofos del siglo, del siglo XVIII y XIX. Eso no me parece tan, tan plausible. Bueno, agradecemos a Santiago Amaya por su presentación. 